আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এক ভাই প্রশ্ন করেছেন ইমাম যখন জোরে কিরাত পড়েন তখন কি আমরা সূরা ফাতিহা পড়ব কারণ এই বিষয়ে মত পার্থক্য রয়ে গেছে জি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদাহু ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নবিয়া বাদা আম্মা বাদ খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন জি যে সালাতে জোরে কিরাত হয় সে সালাতেও ইমামের পিছনে কিরাত পড়তে হবে অর্থাৎ সরাতুল ফাতেহা পড়তে হবে এটা শুধুমাত্র আস্তে কিরাতের ক্ষেত্রে নয় সব কিরাতেই সরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এ ব্যাপারে বলছেন লা সলাত আলিম আল্লাম একরবি ফাতেহাদুল কিতাব যে ব্যক্তি সরা ফাতেহা পাঠ করলো না তার সালাত হবে না সহি বুখারির সাতশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস সহি মুসলিমের আটশো আটাত্তর উনআশি এবং আশি নম্বর হাদিস মিশকাত হাদিস রয়েছে আটশো বিরাশি নম্বর হাদিস সুতরাং স্পষ্ট যে সরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে জেহরি সলাতে তথা যে সলাতের কেরাত জোরে পড়া হয় এখানে সরা ফাতেহা পড়া যাবে না বলে যদি চ বেশ কিছু বিদ্যান মত দিয়েছেন তবে তাদের মতগুলো সঠিক নয় দেখুন ফজরের সালাতে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম একবার কেরাত পড়ছিলেন তার কেরাতে গোলমাল হচ্ছিল তখন আল্লাহ রসুল সালাতের পর লোকদেরকে বললেন তোমরা কি সালাতে কেরাত পড়ছিলেই তখন সাহাবিগণ বললেন জি হ্যাঁ আমরা সালাতে কেরাত পড়ছিলাম তখন তিনি বললেন যে লাতাফাল তোমরা এটা করো না ইল্লা বি ফাতেহাতিল কিতাব তবে তোমরা সোরা ফাতেহা তেলাওয়াত করো তাহলে এ ফজর সালাটা হচ্ছে জেহরি সালাত অর্থাৎ জোরে কেরাত পড়া হয় এখানে এই সালাতে আল্লাহ রসুল এই কথা বললেন যে সোরা ফাতেহা তেলাওয়াত করতে হবে পাঠ করতে হবে তাহলে তো এখানে স্পষ্ট হয়ে যায় এটা হচ্ছে সেই মুসলিমের হাদিস স্পষ্ট হয়ে গেল যে জেহরি সালাতে কেরাত পাঠ করতে হবে সোরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে এছাড়া সোরা ফাতার পর যে অন্য সোরা পড়া হয় এক্ষেত্রে চুপ করে শুনতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকটা পালন করা তফিক দান করুন আল্লাহ মামিন আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি ওবরকাত